அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்வரகு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நூறு சதவீதம் நோக்கிய பயணம் அப்படிங்கிறதுக்கு இரண்டாம் பகுதி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி காலையில் நம்ம ஏற்கனவே இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்த்தாச்சு அதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல்லும் கவர் பண்ணணும் விதத்தில் மற்ற இணையதளங்கள்லேருந்து நான் எடுத்து இப்போ போட்டிருக்கேன் நம்மளோட நூறு சதவீதம் நோக்கிய பயணம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் இதை நீங்கள் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துக்குறேன் இது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த வீடியோ முடிச்ச அப்புறம் ரெண்டு பிடிஎஃபும் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன் இங்கே பிடிஎஃப் பாதிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் பிடிஎஃப் டெய்லி சேர்த்துக்கிட்டே போவீங்க இப்போ இன்றைக்கிலேருந்து ஒரு நாற்பது பிடிஎஃப் நாங்கள் உங்கள் கையில் இருக்கும் எக்ஸாம் முடியாதுக்கு முன்னாடி அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட ஓல்டு பிடிஎஃப் எல்லாம் சேர்த்து சென்ட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு ஒரு அறுபது பிடிஎஃப் கையில் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் நீங்கள் படிக்கிறது வந்து அன்றைக்கி அன்னைக்கு ரீட் பண்ணிடுவீங்க ஒரு சிலர் வந்து ரீட் பண்ணுவீங்க ஒரு சிலர் வந்து நான் உங்களுக்கு வேறு சப்ஜெக்ட் படிக்கிற காரணத்தினால அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லாமல் போகலாம் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இந்த ஃபுல் வீடியோவை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டைம் அதிகமாகும் இது அது உங்களுக்கு காதில் கேட்ட மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் ரிவைஸ் பண்ணும்போது அம்மா அன்றைக்கி நம்ம படித்தோம் இது கேட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகம் வரும் அதற்காக தான் சொல்கிறேன் நான் நான் நீங்கள் முடிந்தாலும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லும் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் மெதுவாகவே இன்றைக்கி சொல்ல சொல்கிறேன் இன்னிலேருந்து கொஞ்சம் மெதுவாக சொல்லி செய்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோக்கு அளவு ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நம்ம கூடுதல் வீடியோஸ் போட்டதுக்கு கூக்கம் அளிக்கும் நம்ம நம் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு மணி நேரம் எஃபர்ட் போட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதற்கான பலன்கள் கிடைக்கும் பலன் எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாதுங்க அது கரெக்டு தான் இருந்தாலும் அதுக்கு குறைந்த பஞ்சு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனோட இயல்பு அதனால் நீங்கள் முடிந்த அளவு உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல் நியூஸ் பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மத்திய வனத்துறையின் ஒரு அங்கமான என்விரான்மெண்டல் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து தெலுங்கானாவில் உள்ள அமர்நாத் அமர்பாத் புலிகள் காப்பகத்தில் யுரேனியத்தின் அளவை கணக்கிடவும் ஆய்வு செய்யவும் அனுமதி அளித்துள்ளது அது வந்து ஒரு புலிகள் காப்பகமாக இருந்தாலும் அங்கனக்குள்ள யுரேனியம் அதிகமாக கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த அனுமதியை என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து கொடுத்துருக்குது இது மத்திய வனத்துறையின் ஒரு அங்கம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விமான போக்குவரத்து துறையின் இயக்குநராக அருண்குமார் அப்படிங்கிறவரை பிரதமர் மோடி வந்து அறிவித்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இவர் வந்து அதே துறையின் கூடுதல் செயலாளர் மற்றும் நிதி ஆலோசகராக விமான போக்குவரத்து துறையின்னு இருந்திருக்காரு அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வேயில் பிளான் பி அப்படின்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து அந்த ரயில்வே நிர்வாகம் வந்து செயல்படுத்தி இருக்குது இந்த ரயில்வே நிர்வாகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டம் எதற்காகனு பார்த்தீங்கன்னா யானைகள் வந்து அந்த ரயில்வே பாதையை கடக்கும் போது ஏற்படும் விபத்துகளால் இயக்க நேரிடுகிறது அந்த விபத்தை குறைப்பதற்காக இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த திட்டம் வந்து வித்தியாசமான ஒரு திட்டமாக இருந்ததுனால புதிய கண்டுபிடிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கான ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கு பதினெட்டு பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கான விருதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு அதாவது இன்னோவேஷன் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த அவார்டு வந்து வடகிழக்கு ரயில்வேக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த இதோட திட்டத்தின் பிளான் எப்படி செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது பாருங்கள் யானைகள் வந்து தேனிக்கில் குரலை கேட்டால் அந்த பயத்தில் அந்த இடத்துல விட்டு சென்றுடும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கருவியை செஞ்சு அதில் அந்த தேனிகள் கூட்டத்தோட சவுண்டு வந்து அந்த கருவியில் வந்து போ செஞ்சிடுறாங்க அதை ஸ்பீக்கர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பீக்கர் மாதிரி வச்சு அந்த இப்போ யானைகள் வர்ற நேரத்தில் அந்த ஸ்பீக்கரை போட்டு விட்டுறதுனால அவங்க யானைகள் அந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து ஓடிடுது யா இது இதனால் விபத்து தவிர்க்கப்படுது நீங்கள் நினைக்கலாம் அந்த ட்ரெயின் சவுண்டால் இந்த சவுண்டு வந்து தேனிக்குளோட சத்தம் வந்து பாதிக்கப்படுமே அப்படின்ட்டு தே கேட்காமல் போயிடுமே அப்படின்ட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து சப்போஸ் யானைகள் அந்த ட்ராக்கில் வந்து நிற்குது எதுவும் ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் லைட்டை வேகத்தை குறைக்க சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த சத்தம் வந்து எழுநூறு முதல் எண்ணூறு மீட்டர் வரை இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி குறைக்க வேகத்தை குறைக்க வேண்டிய அவசியம் அவ்வளோவா வராது அதற்கு முன்னாலே இந்த ஒளி வந்து எழுப்பப்பட்டு அந்த யானைகள் வந்து விரட்டப்பட்டு விடும் இதை போன்று நாற்பத்தாறு கருவிகள் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்குது இது முதல் முதலில் அசாமில் ரங்கபாரா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நிறுவப்பட்டது இதை தெரி
இந்த இதழ் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எம் என்எம் ஐசி புல்லட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு இதழ் இந்த இதழ் பேரு அதாவது நேஷனல் மியூசியம் ஆஃப் இந்தியன் சினிமாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்எம் ஐசி அப்படிங்கிறது இந்த இதழ் வந்து இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படுவது உள்ளது இது வந்து இந்தியாவில் உள்ள இந்த ஊடகத்துறை சார்ந்த படிப்புகளுக்கு இது ஒரு அறிய பொக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னும் இது திரைத்துறைக்கு பின்னணியில் நடக்கும் விஷயங்களை இந்த இது வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் ஹஜ் பயணிகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இந்தியாவின் டிஜிட்டல் இந்தியா தொழில்நுட்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இதன் மூலம் சவுதி அரேபியாவுக்கு செல்லு செல்லும் யாத்திரியர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதுக்கு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது இதன் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவுக்கு செல்லும் யாத்திரிகர்கள் வந்து ஹஜ் செயலி மற்றும் இ மாசா அப்படிங்கிற போன்ற வசதிகளை பிற இளம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு போட்டிருக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவின் டிஜிட்டல் இந்தியா தொழில்நுட்பத்தை வந்து சவுதி அரேபியில் ஏற்றுக்கொண்டது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான நியூஸ் அதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இதுல வந்து இரண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அதை முக்கியமா அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயம் இருக்கு அதையும் பாத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹஜ் செயலி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு செயலியை வந்து சவுதி அரேபியாவில் ஏற்படும் சிக்கல்களை ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அந்த செயலியில பதிவிட்டா அந்த சிக்கல்களை வந்து அங்கேயே தீர்க்கிறதுக்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதற்கு முன்ற முன்பு அரபிய மொழிகளில் மட்டும் செயல்பட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செயல்பட வேண்டியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இது வந்து தமிழ் மற்றும் மற்ற ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லையும் கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் இ மைசா அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளம் வந்து அங்கே செல்லும் ஹச் யாத்திரிகர்களுக்கு ஒரு இணையதளம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதில் வந்து தங்களோட உடல் நல கோளாறுகளை பதிவிட்டு அதன் மூலம் எளிதாக அந்த மருத்துவ சிகிச்சைகளை பயன் பெற முடியும் இந்த திட்டம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இ மைசா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாத்திரியர்கள் வந்து அரேபிய சவுதி அரேபிய சிம்புக்களை வந்து இந்தியாவிலே பெற்றுக்கொள்ளும் அது வசதி மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது ஆனால் இந்த சிம் கார்டு வந்து நீங்கள் அங்கே அங்கே மெக்கா மற்றும் மதினாவுக்கு போனால் வந்து அந்த பயோமெட்ரிக் இது அங்கே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுவும் அவங்களோட பயோமெட்ரிக்கை வந்து வாங்கி அந்த இதில் ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த வருடம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பெண் யாத்திரிகர்கள் வந்து பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளனர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் இப்ப இத்தாலியின் காங்கிலோனோ அடுத்து வால்டோபியன்ஸ் அப்படிங்கிற இரண்டு இடங்கள் சேர்த்த சேர்க்கப்பட்டிருக்குள்ளது இது இப்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து இத்தாலியின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பாரம்பரிய நகரமாக இந்த இடங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது நேரத்தை நம்ம ஆஸ்திரேலியாவின் ஒரு இடம் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜெய்ப்பூரில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது பத்து பத்தி பார்த்தோம் இப்போ வந்து இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஜூலை பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது அதாவது இன்று வரை நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து கடைசி இதாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கப்படுவது அதுக்கப்புறம் எதுவும் இருந்துச்சுனா கூட நாங்கள் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் பேக் அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஃபேஷன் சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு விருதை வந்து இந்திய படமான குல்லி பாய் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து வென்றிருக்கு இந்த இது வந்து இந்த விருது வந்து தென்கொரியாவின் இருபத்தி மூன்றாவது பைட்ஸான் இன்டர்நெ பைட்ஸன் இன்டர்நேஷனல் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற ஒரு விழாவில் இந்த விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது இந்த படத்தின் இயக்குனர் வந்து சோயா அக்தர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நெட்பேக் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது நாடுகள் இருக்குது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பா தொண்ணூறாம் ஆண்டு டெல்லியில் நடந்த ஆசிய சினிமா கூட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து நடத்தப்பட்டது அது இந்த கொஞ்சம் டீட்டெயில பார்க்கலாம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல டெல்லியில் நடந்த ஆசிய சினிமா கூட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கூட்டத்துல எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவின்படி இந்த நெட்பேக் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு செயல்பட்டது இதுல இருபத்தி ஒன்பது நாடுகள் இருக்குது இந்த இதில் வந்து யுனெஸ்கோவோட ஒத்துழைப்புடன் இந்த இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா டெல்லியில் வச்சு ஆரம்பிக்கப்பட்டது டெல்லியில் வந்து நடந்த கூட்டத்தில் இது முடிவு எடுக்கப்பட்டது தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தொம்பது நாடுகள் இருக்கிறதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதுக்கப்புறம் ஆடை வடிவமைப்பு துறையை மேம்படுத்த ஃபேஷனோவோ அப்படிங்கிற ஒரு ஜவுளி நகரம் வந்து ஜவுளி இது சூரத்தில் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்குது ஜவுளி நகரமான சூரத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபேஷனோவா ஒரு என்ற நகரம் வந்து இதை நான் இதில் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஜவுளி நகரம் அப்படின்னு
ஹியா அப்படின்ட்டு ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி வறுமை மற்றும் வறுமையில இருக்க திறனுடைய பெண்களின் குழ பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது இந்த நிறுவனம் வந்து இந்த ஊக்குவிப்பை மேற்கொண்டுள்ளதுனால இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கேட்கறதுக்காக அதை கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆஹ் அடுத்த இது ப நம்ம வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்க நண்பருக்கு மறந்துடாம ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம் நண்பர்களே நாளை காலையில வந்து நம்ம காலையில சந்திப்போம் ஆஹ் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு டு எட்டுக்குள்ள நம்ம கல் இது நம்மளோட டெய்லி நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் அதை நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இதுவரை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிபிகேஷன் வரலாம் அப்படி வரலாட்டியும் காலையில ஏழு டு எட்டு உங்களுக்கு டெய்லி இது வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து கல்விரகு பிளாக் ஸ்பாட்லயும் டெய்லி டெஸ்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல வந்து எழுதணும்னா உங்களுக்கு இந்த டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெய்லி குரூப்லேயும் தமிழ் டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ஜாயின் பண்ணணும்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் மட்டும் டெலாகிராம் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதிலேயே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்பர